Hallo und herzlich willkommen. Bei unserem Kurzurlaub nach Thüringen gab es natürlich zur Kaffeezeit den Original Thüringer Schmandkuchen. Dieser Schmandkuchen besteht aus einem Hefeteig und ich zeige heute eine Variante aus einem Mörbeteig. Zu dem Mörbeteig brauche ich folgende Zutaten. 200 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Backpulver, 75 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, ein Ei, ein Esslöffel Rum, eine Prise Salz und 100 Gramm weiche Butter oder Margarine. Alle Zutaten in eine Rührschüssel geben und mit den Knethaken zu einem Teig verkneten. Wenn alle Zutaten verknetet sind, dann nehme ich die Hände und forme noch zu einer Kugel. Dazu im Teig noch etwas bemehlen, weil das sehr weich ist. Und jetzt kann er schon in die Form. Ich gebe den Teig in meinen neuen Blumenbackring. Wer keinen Backring besitzt, der kann natürlich eine 28er Springform verwenden. Den Teig mit bemehlten Händen erst am Boden entlang drücken. Er ist wieder sehr weich und lässt sich somit auch sehr, sehr gut verarbeiten. Den Teig dann etwa zwei Drittel am Rand hochziehen. Dazu drücke ich mit dem Finger bitte eine Wulst und drücke mit bemehlten Händen an der Form entlang nach oben. Wenn der Rand gleichmäßig dünn ausgekleidet ist, gehe ich nochmal am Boden entlang und drücke die Kanten, die etwas zu dünn sind, noch etwas nach. Wenn alles gleichmäßig ausgekleidet ist, die Form kühl stellen. Zwischenzeitlich mache ich die Schmandcreme aus folgenden Zutaten. Ein Dreiviertel Liter Milch, 100 bis 150 Gramm Zucker, zwei Päckchen Vanillepuddingpulver und drei Becher Schmand. Zuerst die Milch mit dem Vanillepuddingpulver zu einem Vanillepudding kochen. Den gekochten Vanillepudding in eine Schüssel geben. Danach den Zucker in den Pudding einrühren und den Schmand Becher für Becher unterrühren. Und noch den letzten Becher. Die Creme ist fertig. Ich gieße jetzt noch zwei Dosen Mandarine ab. Den Saft zur Seite stellen, den braucht man später nach dem Backen noch für einen Guss. Jetzt fülle ich die Schmandmasse in die Form. Vor dem Verstreichen der Schmandmasse gehe ich am Rand entlang und passe den Teig noch an. Die Schmandmasse verteilen und dabei darf auch der Rand etwas höher sein wie die Schmandmasse, dass er beim Backen nicht an die Form klebt. Wenn die Schmandmasse verteilt ist, belege ich den Kuchen noch mit Mandarinenstückchen. In jeden Bogen gebe ich erstmal eine Mandarine und in der Mitte verteile ich sie dann großflächig. Wenn die Mandarinen verteilt sind, den Kuchen bei 160 Grad Umluft für eine Stunde backen. Nach dem Backen den Kuchen in der Form vollständig auskühlen lassen, am besten über Nacht. Der Kuchen ist jetzt ausgekühlt und jetzt kommt noch ein Guss darüber. Den Guss mache ich aus 250 Milliliter von dem aufgefangenen Mandarinensaft und einem Päckchen Tortenguss. Den Mandarinensaft in einen Topf kippen. 
und den Tortenguss zugeben und so lange rühren, bis er komplett aufgelöst ist. Den Tortenguss jetzt auf dem Herd unter Rühren aufkochen lassen. Immer wieder rühren und ich habe den Tortenguss ohne Zucker gemacht, da der Mandarinensaft ja schon süß ist. Einmal aufkochen lassen und der Guss ist fertig. Den Guss lasse ich noch ein paar Minuten abkühlen, damit auch die Luftblasen verschwinden. Und dann gieße ich den Guss über den Kuchen. Der Guss verhindert das Austrocknen von den Mandarinen und vom Schmand und der darf auch wirklich ganz, ganz dünn aufgetragen sein. Bevor ich den Kuchen aus der Form löse, lasse ich den Guss noch etwa 20 Minuten fest werden. Bevor ich den Kuchen aus der Form löse, setze ich ihn erst auf die Torstenplatte um. Und jetzt noch aus der Form lösen. Die Form vorsichtig hochziehen. Die Blumenform sieht nicht nur toll aus, sondern sie gibt auch zwölf Stücke vor. Da geht das Schneiden ganz einfach. Nach jedem Schneiden das Messer abwischen und immer schön sägen. Und so sieht der Schmandkuchen von innen aus. Gekühlt hält der Schmandkuchen drei bis vier Tage. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.